ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం పొగ త్రాగడం ప్రాణాంతకం స్మోకింగ్ కాసస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ మద్యపాన సేవనం ఆరోగ్యానికి హానికరం డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఎందుకు రమ్మన్నారు సార్ మమ్మల్ని చెప్తాను మీ అన్నయ్య మర్డర్ కేసు విషయంలో ఇద్దరు సరెండర్ అయ్యారు సార్ కోర్టులోనా స్టేషన్లోనా ఇక్కడే వాళ్ళని ఒకసారి నేను చూడొచ్చా చూడవచ్చు కానీ దానికంటే ముందు నేను మీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి చెప్పండి సార్ మీ అన్న షేర్ మార్కెట్ రియల్ ఎస్టేట్ అని చాలా బాగా సంపాదించాడు ఈ మర్డర్ జరగటానికి కారణం వృత్తిపరమైన పోటీ సార్ మా అన్నయ్య చాలా మంచివాడు వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆయన చిన్నపిల్లలు లాంటోడు కానీ ఆయన బిజినెస్ పార్ట్నర్సే సర్లేరు సార్ అన్ని వాళ్లే చూసుకుంటారని నమ్మకంతో దిగాడు కానీ వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారు డోంట్ వరీ నాకంతా తెలుసు రిలాక్స్ ఈ మర్డర్ విషయంలో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నా తప్పకుండా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది రండి చూద్దాం లేవండ్రా ఇంతకు ముందు వీళ్ళని ఎప్పుడైనా చూసారా లేదు సార్ ఇంతకు ముందు నేను వీళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు మీరు చూసే అవకాశం లేదని నాకు తెలుసు సార్ వాళ్ళ దగ్గర అక్కయ్య అక్కయ్య పిల్లలు ఏమయ్యారో కనుక్కున్నారా ఏ కానిస్టేబుల్ సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకురా రండ్రా పదండి పదండి రే దామోదరాన్ని చంపారు కదా ఆయన వైఫ్ని పిల్లాన్ని ఏం చేశారా అడవిలో తరుగు ఉంటే వెళ్ళాను తప్పించి పారిపోయారు సార్ నిజం చెప్పండి రా నిజమే చెప్తున్నానండి రే తీసుకెళ్ళవా పదండి పదండి సార్ నెట్టకండి సార్ మా స్టైల్లో కూడా విచారించాం ఇదే సమాధానం చెప్తున్నారు డోంట్ వరీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కనిపెట్టి మీకు నేను ఫోన్ చేసి చెప్తాను సార్ వీళ్ళని చూస్తుంటే అంతకుల్లాగా అనిపించడం లేదే ఎలా అనిపిస్తుంది కిరాయి హంతకులు వీళ్ళు సార్ మీరు ఎలాగైనా హంతకుల్ని పట్టుకున్నారంటే మాకు సంతోషంగానే ఉంటుంది మనశ్శాంతిగానే ఉంటుంది ప్లీజ్ సార్
కన్ఫర్మ్ గా మనం ఎత్తుకుంటూ వచ్చిన పిల్లలు వీళ్ళే సార్ ఎస్ చెప్పండి అమ్మా ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళ అన్నకి మా అమ్మాయిని ఇచ్చి ఇంతవరకు పడదాని పాటలు పడ్డాం ఇక ఆ బాధలు పడ్డం మా వల్ల కాదు నా మనవణ్ణి మనవరాల్ని దయచేసి నాకు అప్పగించండి ఇలా చూడండి మా అన్నయ్య జీవితం ఇలా అవుతుందని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడి మా మనసులు బాధ పెట్టకండి ఎవర్రా బాధ పెట్టేది మీ అన్నయ్యకి మా అమ్మాయిని ఇచ్చి క్షణ క్షణం నరకం అనుభవిస్తున్నాం మేము ఇక మీదట నా మనవణ్ణి మనోరాల్ని మీకు అప్పగించి నేను బాధపడుతూ కూర్చోలేను ఎక్కువగా మాట్లాడే ఉంటే పళ్ళు రాలకొట్టుకున్నారా మనుషుల్లా ప్రవర్తించండి ఇన్స్పెక్టర్ మీకంతా తెలుసు కదా ఆ పిల్లలు మా దగ్గర ఉంటేనే వాళ్ళ హెల్త్ కైనా సరే ఫ్యూచర్ కైనా సరే సేఫ్ గా ఉంటుంది 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 చూడు ఇన్స్పెక్టర్ నా వాళ్ళు నాకు దక్కలేదంటే నీ స్టేషన్ ముందే నేను ఆత్మాహుతి చేసుకుంటాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ మాకు పిల్లల మీద హక్కు ఉంది మేము వాళ్ళ కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తాం చూస్తా మీ ఇద్దరికి పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమ నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ పిల్లలు వీళ్ళ దగ్గర ఉంటేనే సేఫ్ ఆ పిల్లలు అడవిలో ఉన్నప్పుడు మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ముఖ్యం అందువల్ల ఆ పిల్లలు వీళ్ళ దగ్గర ఉండటమే కరెక్ట్ అంటే ఆ పిల్లల్ని నాకు అప్పగించరా ఇన్స్పెక్టర్ చూడమ్మా వాళ్ళని మీకు అప్పగించకూడదు అనేది ఏమీ లేదు ఆ పిల్లల్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు కానీ రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీరు పిల్లల్ని చూడొచ్చు ఆ హక్కు మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పిల్లల్ని నాకు ఇవ్వరన్నమాట కన్ఫర్మ్ గా ఇవ్వరన్నమాట అర్థమైంది అర్థమైంది మీకు వీళ్ళకి మధ్య ఏం జరుగుంటుందో నాకు బాగా అర్థమైంది కానీ నేను దీన్ని వదిలిపెట్టను అంత సులభంగా వదిలిపెట్టను నేనేం చేస్తానో చూస్తూ ఉండండి ఆవిడ ఏదో ఆవేశం అలా మాట్లాడుతుంది డోంట్ వరీ నేను చూసుకుంటాను ఆ పిల్లల్ని రేపు మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను హ్యాపీగా వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చెప్పండి సార్ ఈ రోజు పిల్లల్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అని చెప్పారు కదా వాళ్ళ పిన్నే ఈవిడ హాయ్ డాక్టర్ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ ఓ అయితే వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళచ్చా ధారాళంగా తీసుకెళ్ళచ్చు నిన్నే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది ఏదైనా సమస్య వస్తే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే గత ఐదేళ్లుగా వాళ్ళు అడవిలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఊళ్ళోకి వచ్చారు ఈ మార్పు వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాకు ఫోన్ చేయండి పదండి వెళ్ళి పిల్లల్ని చూద్దాం సరే హాయ్ నిషా హలో సార్ హలో ఇన్స్పెక్టర్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా హలో సార్ బాగున్నావమ్మా బాగున్నాను సార్ రండి పిల్లల్ని చూద్దాం పదండి ఆకాష్ కు ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తోంది సారీ డాక్టర్ ఏదో అర్జెంట్ పని ఉందని ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అందుకే వీళ్ళని తీసుకొని ఆయన్ని పికప్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాలి సరే 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 రండి డాక్టర్ పిల్లల్ని చూద్దాం పిల్లల్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు వాడి చూపులో లోపం ఉందని తెలిసింది ఈ కళ్ళజోడు పెట్టుకోమనండి వాడి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది వెళ్ళండి పిల్లల్ని మజ్జిగ చేసుకోండి 
வெள்ளம்மா ఏమైనా చేయొచ్చు 
ఏంటి సరేనా రిలాక్స్ జాగ్రత్త రండి రా ఇలా రామ్మా రా ఇలా కూర్చోమ్మా హాయ్ ఏం తీసుకుంటారు చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ కేక్స్ ఏమి వద్దా యాపిల్ తింటారా హలో నువ్వు తీసుకో అవును సార్ పది రోజుల్లో ఢిల్లీకి బయలుదేరి వచ్చేస్తాను అవును సార్ తప్పకుండా మీ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేస్తాను సార్ ఆ ఫైల్ ఇంకా సైన్ అయ్యి రాలేదు అవును ఇంకో పది రోజుల్లో వస్తుంది అనుకుంటాను అది రాగానే నేను ఢిల్లీ బయలుదేరి వచ్చేస్తాను బాయ్ సార్ సరే 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 అభి యాపిల్ అలా తినకూడదు అభి నేను కట్ చేసి ఇస్తాను ఇదిగో తిను క్యూట్ గా ఉన్నారు కదా చాలా పెద్దది దాంతో ఆడుకోవడం కుదరదు నేను నీకు చాలా బొమ్మలు కొనిస్తాను చిన్ని చిన్ని బొమ్మలు సరేనా బాగా నిద్రపోవాలి గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్
నా పిల్లలు కనపడ్డో లేదే ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలియడం లేదు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయను అభి ఇలా రా రా పాప పేరేంటి అవును నువ్వు చెల్లిని ఎలా పిలుస్తావు పేరు పెట్టలేదు సరే నేనే ఓ చక్కని పేరు పెడతాను ఏంటి నీ పేరు అభి ఆ భి రెండే అక్షరాలు అదే విధంగా తన పేరు రెండే అక్షరాలు వి ను విను ఎలా ఉంది సూపర్ శకుణం గంట కూడా మోగింది ఇక తన పేరు విను ఓకే విను 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 భయపడ్డావు కదా భయపడ్డావు భయపడ్డావు నిజంగా భయపడ్డావు అదేంటి విను అది సరే గాని ఇదేనా నీ సస్పెన్స్ నేను అడిగిన దానికి జవాబు చెప్పవా ఎవరా విను ఎవరా విను నా అవును తనే ఎవరా పేరు పెట్టింది నేనే బాగుందే థ్యాంక్ యూ విను విను ఇట్రా లూసా నువ్వు నువ్వేరా లూసు అబ్బో ఈ బొమ్మ మనకొద్దు బాబు ఏంటి బొమ్మ తనకు తానే మాట్లాడుతోంది అది నా మైండ్ వాయిస్
చెప్పాను ఆ కథలో కుందేలు ఎందుకు శోకంగా ఉందని అడిగాను దానికి నీకు సమాధానం దొరికిందా దానికి సమాధానం అంత తేలిగ్గా దొరకదు ఎప్పుడైతే దానికి నీకు సమాధానం దొరుకుతుందో ఆ రోజే నీ సమస్య కూడా తీరిపోతుంది లేదంటే ఎప్పుడైతే నీ సమస్య తీరిపోతుందో అప్పుడే దాని సమాధానం కూడా నీకు దొరుకుతుంది అభి నేను చెప్పేది కొంచెం శ్రద్ధగా విను నేను నీలాగే నా చిన్న వయసులో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను అప్పుడు ఒక ఆయన నాలో నమ్మకాన్ని కలిగించారు నాకు ఎప్పుడైనా కష్టాలు వస్తే అప్పుడు ఆ నమ్మకమే నా మైండ్ లోకి వస్తుంది అదే విధంగా ఎవరికైనా ఏ కష్టం వచ్చినా వాళ్లలో నమ్మకాన్ని కలిగించాలి ఆ నమ్మకమే ఇప్పుడు నేను నీకు ఇస్తున్నాను నేను నీ నుంచి వైదొలగను లేను నీ చేయి విడవను లేను ఏ సూక్తి నా నుంచి ఎలా దూరం అవ్వలేదో నన్ను ఎలా కాపాడిందో అదే విధంగా నిన్ను విడిచి దూరంగా వెళ్లను నిన్ను కాపాడి తేరుతాను అభి నువ్వు ఊహ తెలియని వయసులో కనిపించకుండా పోయావు ఇప్పుడు ఊహ తెలిసిన వయసులో తిరిగొచ్చావు ఈ ఐదేళ్లలో నువ్వు ఎంత కష్టపడి ఉంటావో నాకు బాగా తెలుసు ఆ కష్టాలు ఇక మీదట నువ్వు పడకూడదని నీతో మాట్లాడుతున్నాను ఈ సమస్య తీరాలంటే నేను అడిగే ప్రశ్నలకు నువ్వు సరిగ్గా సమాధానం చెప్పాలి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు మీరు ఎక్కడున్నారు ఎవరితో ఉన్నారు అసలు ఏం జరిగింది చెప్పు చెప్పు నేను అమ్మ నాన్న కారులో వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమైందంటే చంపేశారా
సరేండి సార్ కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి సార్ తర్వాత సార్ అభి ఏమైనా మాట్లాడాడా అభి చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక దట్టమైన అడవిలో ఆ పిల్లలు ఐదు సంవత్సరాలు ప్రాణాలతో ఉన్నారంటే ఇట్స్ ఏ మిరాకిల్ డాక్టర్ మాకు కూడా అదే కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది ఎనివే అభి విను వాళ్ళిద్దరి మానసిక స్థితి దెబ్బతినడానికి కారణమేంటి అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందన్నది కనిపెట్టి అతి త్వరలో మీకు చెప్తాను సార్ మిమ్మల్ని నమ్ముకునే ధైర్యంగా ఉంటున్నాం డోంట్ వరీ నేను చూసుకుంటాను అభి అమ్మా ఎలా ఉన్నావు తల్లి నీ దగ్గర అంటే పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటానని చెప్పావు ఏమైంది ఏమైంది ఏమైందా ఇక్కడ పద్ధతులు ఏవి బాగా లేవు పద్ధతుల గురించి నువ్వేం క్లాస్ తీసుకుని అక్కర్లేదు పెళ్లిళ్ళిద్దరిని బాగా చూసుకునే లక్షణం ఇదేనా అంత లోటేం చూసావు ఏం లోటా నువ్వు మాత్రం దగదగ మెరిసే డ్రెస్ వేసుకున్నావు ఒకటిన్నర కప్పు హార్లిక్స్ లాగి చేస్తున్నావు పిల్లలకి ఇంత టిఫిన్ పెట్టావా స్నానాలు చేయించావా అన్ని చేశాను బాగానే తిన్నారు దీన్ని తలచూడు ఎలా ఎండిపోయిందో నూనె రాయలేదు దీని మొహం చూసావా వీళ్ళాడుకునే ఆటలు చూసావా చీట్లాట పోరంబోకులు ఆడుకునే ఆట ఇక్కడేం జరుగుతుందో తెలియడం లేదు నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ఆ పిల్లేంట్రా అంటే ఆకాశం వైపు చూస్తూ కూర్చుంది ఒకటి మాత్రం నాకు బాగా అర్థమైంది ఏమర్థమైంది ఇలా ఏవో వంకలు పెట్టి పిల్లల్ని తీసుకువెళ్దామని అనుకుంటున్నావు అది మాత్రం జరగదు జరుగుతుంది తప్పకుండా జరుగుతుంది నువ్వే మాట్లాడాలన్నా ఇన్స్పెక్టర్ తో మాట్లాడు మాతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఆలోచించి మాట్లాడు ఓసై నాకు ఈ పిల్లల మీద హక్కుందే ముందు ఆ విషయం గుర్తుంచుకోవే ఇంకెప్పుడైనా పిల్లలతో మాట్లాడాలంటే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఎవరినైనా తీసుకురా అవుట్ అభి ఇక్కడ మీ ఇద్దరిని ఎవరైనా బాధపెడుతున్నారా నేను ఇంతటితో వదిలిపెట్టను వచ్చే వారం వస్తాను వచ్చి వీళ్ళంతా చూస్తాను వీళ్ళని గనక హింసించినట్టు తెలిసిందో అయ్యో ఈవిడితో పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయింది
ఏంటి సార్ ఇల్లంత ఖాళీగా ఉంది ఎవరూ లేరు ఖాళీగా ఉన్న ఇంట్లోనా ఈ పిల్లలు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నారు అదే నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఆ పిల్లలు ఐదేళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారా అని అదే దానికి కారణం ఏంటో నాకు తెలిసిపోయింది అది అంతే ఏంటి ఏం జరిగింది డాక్టర్ ఆ రహస్యం గురించి నీకు చెప్పాననుకో వద్దులే అదొక సస్పెన్స్ నాకే సస్పెన్సా సార్ ఇల్లంతా తిరిగి చూసి కింద నన్ను సస్పెన్స్ లో పెట్టి మీరు పైకొచ్చేశారు అసలు విషయం ఏంటి డాక్టర్ దేనికైనా ఒక కారణం ఉంటుంది కారణమా ఏం కారణం ఈ ఇల్లంతా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత నాకు ఒక మ్యాటర్ దొరికింది మ్యాటర్ దొరికిందా ఏం మ్యాటర్ డాక్టర్ నేను దేనికోసమైతే వచ్చానో దానికి జవాబు దొరికింది జవాబా అవును జవాబు అంటే ఆన్సర్స్ అని ఆన్సర్ కి జవాబు దొరికిందంటున్నారా అవును మరి ప్రశ్న ఏంటి ప్రశ్నలు మొత్తం మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి మా ఇంట్లోనా ఎస్ నాకు ఏం అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు అర్థం కాదు పోను పోను అన్నీ అర్థం అవుతాయి వెళ్ళిన పని ఏమైంది చెప్తానులే కానీ బాగా ఆకలిగా ఉంది అన్నబెట్టి ముందు స్నాక్స్ బిస్కెట్లు తీసుకురానా ఏ కొండంత ఆకలికి బిస్కెట్లు ఏం సరిపోతాయి అన్నం ఉంటే పెట్టు నిషా ఇప్పుడైనా చెప్పు కార్లో నేను సైకాటిస్ట్ డాక్టర్ జయరాజ్ చెప్పేది వింటుంటే నాకు పిసాచి సినిమాని చూసినట్టుగా ఉంది నాకు మాత్రం ఆ పిసాచాన్ని చూసి తిరిగొచ్చినట్టుగా అనిపించింది ఏ నన్ను తీసుకెళ్ళవా హే అదేమన్నా తాజ్మహలా వెళ్ళి చూడ్డానికి నువ్వు మాత్రం వెళ్ళొచ్చు నేను రాకూడదా ఒకటి చెప్పనా ఆ ఇల్లు పిసాచి ఇల్లు కానీ అక్కడ పిసాచి లేదు ఈ ఇల్లు పిసాచి ఇల్లు కాదు కానీ ఎక్కడో పిసాచు ఏమిటి నువ్వు అనేది ఎక్కడ అదే ఇప్పుడు నాకు అన్నం పెట్టింది బాగా ఆకలానవగా నువ్వు తిను నేను వెళ్ళి చూస్తాను
ఎవరితోనా మాడుకుంటున్నావు రే అభి విను ఎవరితో ఆడుకుంటుంది నిషా డార్లింగ్ అన్ని సర్దేశావా ఛార్జర్ పెట్టేశాను టికెట్ కూడా పెట్టేశాను ఎన్ని సార్లు నేను ఊరుకు పంపాను నాకు ఇది కూడా తెలీదా నీకు తెలియంది ఏముంటుందిలే ఏ అయ్యగారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి తిరిగి ఎప్పుడు వస్తారేంటి నీ వ్యవహారం చూస్తుంటే అయ్యగారు ఫ్లైట్ మిస్ అయ్యేలా ఉన్నారా నిన్ను వదల్లో నీ ఫ్లైట్ మిస్ కానివను మరెందుకు మొదలు పెట్టావు నేనే మొదలు పెట్టలేదు నువ్వే మొదలు పెట్టావు ఇలాంతా మాట్లాడితే అయ్యగారికి మూడు వస్తుంది అయ్య బాబోయ్ నా వల్ల కాదు ముందు ఫ్లైట్ ఎక్కే పని చూడు సరి సరే ఢిల్లీకి వెళ్ళి త్వరగా పని పూర్తి చేసుకుని త్వరగా తిరిగి వచ్చేయాలి ఇవన్నీ నువ్వు చెప్పాలా ఇకపోతే డైలీ నైట్ ఫోన్ చేసి నాకేం కావాలో అడుగుతాను ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ లో తీసుకో ఇప్పుడు మాత్రం హలో హలో ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను పది సంవత్సరాలకు ముందు శశికళ అనే ఒక అమ్మాయి మర్డర్ కేసు ఈ రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసింది ఆ మర్డర్ కేసును మీరే డీల్ చేశారట అవును ఆ కేసు డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందామని నేను వచ్చాను ఆ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయింది ఇవ్వు నువ్వు చాలా మంచి పిల్లాడివి నీకు అంతా తెలిసిన విషయం నాకు బాగా తెలుసు బట్ నువ్వేం చెప్పడం లేదు నువ్వు చెప్పి తీరాలి తప్పకుండా అంతా చెప్పాలి నీ వయసుకి నిజమేదో అబద్ధమేదో తెలియదు అది అర్థం చేసుకుంటే నీ జీవితం చాలా బాగుంటుంది లేదనుకో అది మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది అదంటే ఏదని అనుకుంటున్నావా 
మీరు ఊహించుకున్న రూపానికి అమ్మాని పేరు పెట్టుకున్నారే అది ఒక్కటి తెలుసుకో అది అమ్మ కాదురా అది పిసాచి నాకేమీ తెలియదు అనుకోకండి నాకు అంతా తెలుసు తన పేరు శశి కళ తను ఒక పరువు హత్య చేయబడిన తన తీరని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకుంటా ఉంది జరుగుతున్నది అదే చెప్పు ఎక్కడుంది అది మీతోనే ఉందా అడవిలో ఉందా చెప్పు అభి నాకు తెలీదు చెప్తావా లేదా చెప్పు తను ఇక్కడే ఉంది ఏమంటున్నావురా మీరు మాట్లాడేది నన్ను తిట్టేది తను వింటూనే ఉంది ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోండి ఏంటి సార్ ఏవో సౌండ్స్ వచ్చాయి ఏం లేదమ్మా నాకు అర్జెంటుగా ఓ పని పడింది అభి నాతో మాట్లాడింది రేపు ఉదయం వచ్చి చెప్తాను నేను వస్తానమ్మా ఉదయం వచ్చి మాట్లాడతాను ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మీద పరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్ధం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమాన ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం పొగ త్రాగడం ప్రాణాంతకం స్మోకింగ్ కాసస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ మద్యపాన సేవనం ఆరోగ్యానికి హానికరం డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్
विनु నువ్వేంటి మాటి మాటికి అటు చూసిన అవుతున్నావు రే అభి తానెందుకని అటువైపు చూసిన అవుతోంది తెలీదు సరే టైం అయింది నేను వెళ్లి పక్క వేస్తాను మీరు పాలు తాగేసి రండి భయపడ్డావు కదా హే హే విష ఏమైంది హే ఏమైంది దర్చుకున్నావా హే సారీ సారీ పదా లోపలికి వెళ్దాం భయపడుకో పదా సారీ శక్తి గల మునీశ్వరుడు సార్ బాగా మొక్కోండి మీ మొక్కులని తీరుస్తాడు
చంటిబిడ్డ తాలూకు కపాలం తెలుస్తాం సార్ ఏ పర్పస్ కోసం ఈ గ్రామానికి వచ్చానో అది వృధా కాలేదు మంచి సార్ ఈ విషయంలో మీ సహాయం నాకు బాగా ఉపయోగపడింది దాన్ని నేను అప్పటికే మర్చిపోను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ హలో సార్ సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ని మెయిల్ చేశాను అవును సార్ అవును సార్ బాయ్ హలో హలో నిషా హలో సరీ గీసీ ఏంటంటే హే ఏంటి యాక్షన్ చేస్తున్నావు నేను యాక్షన్ చేస్తున్నానా నువ్వే యాక్షన్ చేస్తున్నావు నేనా నేనే యాక్షన్ చేశాను ఈ మధ్య నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవడమే లేదు ఎప్పుడు చూసినా పిల్లలు 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 నాకంటూ ఎవరున్నారు ఓహో కథ అలా పోతోందా పాపరా పిల్లలు అయితే నేను నాకు నీ తర్వాత ఎవరైనా ప్రేమ వేరు కాదురా విగి కౌగిలు నన్ను బంధించరా దగ్గరయ్య నువ్వు నా నిద్రను జరిపావు కలల్లోకి వచ్చి నన్ను రెచ్చగొట్టినావు పాటులా పాములు కాటేసనే తలగడా వేదన తోవేచనే కామం వీరు ప్రేమ వీరు కాదురా నన్ను బంధించరా
కొన్ని ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి సరే సార్ 
సపోజ్ నేను రావడానికి లేట్ అయిందంటే మనం కలెక్ట్ చేసిన అన్ని ఎవిడెన్స్ ని ఆకాష్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయి ఓకే సార్ నేను ఫోన్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాను సార్ మీ కాల్ కోసం నేను రెండు రోజులు వెయిట్ చేస్తాను ఓకే కాల్ రాకుంటే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సరే ఓకే సార్ నీకోసం ఇల్లంతా వెతుకుతున్నాను ఇక్కడేం చేస్తున్నావు ఏం లేదు విల్సన్ సార్ అలా చెప్పిన దగ్గర నుంచి దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను హే విల్సన్ సార్ ఉన్నంత వరకు మనకేంటి దిగులు దాని గురించి అంటం లేదు అబీవీను ట్రీట్మెంట్కి అయినా ఓకే కానీ పిసాచికి మంత్రాలు తంత్రాలు తెలిసిన వాళ్లే దీనికి కరెక్ట్ అనిపిస్తోంది అందువల్ల అలాంటి వాళ్ళని ఎవరినైనా రప్పించి పిసాచిని తరిమేస్తే నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు ఐడియా వచ్చింది ఏంటది సస్పెన్స్ ఈ సస్పెన్స్ అనేది ఎప్పుడు మొదలు పెట్టావో గాని ఇల్లంతా సస్పెన్స్ అయిపోయింది కానీ ఈసారి చూడు ఈ సస్పెన్స్ భలే థ్రిల్ గా ఉంటుంది సరే అది చూద్దాం రా
विनु 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 प्रेम की प्रेम नीकूली कीड़ने कंटी पाप नीवे ना प्राणमंत मीरे ना कंटी पाप नीवे ना प्राणमंत मीरे गाली श्वासला मूग बोनी माटला ना प्राणमईन कुतुरा प्राणमईन कुतुरा कल मुना कीड़ने कल मुना कीड़ने चूडाइन 
మీరిద్దరూ నేను వచ్చింది కూడా గమనించకుండా ఆటలో మునిగిపోతారా మీకు ఈ ఆటలే ముఖ్యమైపోయాయి కదా నేను మీకు ఏ ద్రోహం చేశాను రా రే అభి ఏంట్రా ఏవో అరుపులు వినిపించాయి రే నిన్నే రా అడుగుతుంది ఏంటి అరుపులు నేను అడుగుతూ ఉంటే దేని చూసి భయపడినట్టు అలా చూస్తావేంట్రా ఆకాష్ ఏంటి నువ్వు ఇన్నాళ్ళు వీళ్ళు మౌనంగానే ఉన్నారు ఇప్పుడే అల్లరి చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇంతలోనే ఏంటి అరుపులను విసుకుంటే మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తారు పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు అరవడం మామూలే నువ్వురుకో రే అభి నువ్వు ఆడుకో కేకలు వెయ్యి ఎంజాయ్ చేయి ఏంటి నువ్వు పద పద నువ్వేం చెప్పొద్దు నాకు అంతా తెలుసు మా వాళ్ళు పూజకు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయ్యింది అర్ధరాత్రి పన్నెండు వరకు పూజ జరుగుతుంది ఆ సమయంలో నువ్వు చెప్పిన శ్రీకాకుళం శశికళకి ఈ కడప జక్కమ్మకి మధ్య ఏమైనా జరగచ్చు ఏం జరిగినా నువ్వు లోపలికి రావద్దు ప్రాణాలకి ప్రమాదం నీకేం జరగకుండా నేను చూసుకుంటాను భయంగా ఉందా భయపడుతున్నావా భయపడకు ఓం క్రీం కాళి ఇక్కడే ఉండు అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయమ్మా ఇక మొదలు పెట్టడమే
అబి ఏంటి అలా ఉన్నా మరి ఎందుకరా దూర దూరంగా వెళ్తున్నావు డల్ గా ఉన్నావేంటి అబి నీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పు నేను సాల్వ్ చేస్తాను చెప్పబి ఇక్కడి నుంచి నాతో మాట్లాడకండి మాట్లాడకండి ఏమైందిరా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఏమైంది నీకు చెప్పబి నిన్నే అడుగుతున్నాను నాతో మాట్లాడుతున్నా చెప్పేనా అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను నిన్నే అడిగేది చెప్పు బాబు తనకు నచ్చలేదు చెప్పాడ్రా హలో ఆకాష్ ఎలా ఉన్నావు రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా డాక్టర్స్ ఏమన్నారు హో రెండు రోజుల్లోనా సూపర్ సరే సరే ఓకే బాయ్ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త బాయ్ ఎస్ కమన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు మ్యామ్ నేను సైక్రియాటిస్ట్ విల్సన్ గారి అసిస్టెంట్ కాంచన్ని ఓ ప్లీజ్ ఇదాన్ థ్యాంక్ యూ కాఫీ టీ కూల్ డ్రింక్ ఏదైనా నో థ్యాంక్స్ మ్యామ్ ఏ పని మీద వచ్చారు విల్సన్ సార్ ఏదైనా చెప్పారా అభి వినూల కేసు విషయంగా సార్ ఒక ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి వేరే ఊరు వెళ్లారు ఓ సపోజ్ ఆయన రావడానికి లేట్ అయితే ఈ ఎవిడెన్స్ మీకు ఇమ్మని చెప్పారు సార్ ఈ కేసు విషయంగా కలెక్ట్ చేసిన రీసెర్చ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని దీనిలో ఉన్నాయి ఓ థ్యాంక్ యూ ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ జాగ్రత్త ఆకాష్ మెల్లగా ఇదిగోండి రండి అభి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు మాట్లాడరా మీరు ఎలా ఉన్నారు బాబాయ్ నేను బాగానే ఉన్నాను రా చాలు ఇది చాలు రా ఆయను ఏంటి ఏమైంది ఎందుకు ఏడిస్తున్నావు నేను వచ్చేసాను కదా ఊరుకో నాకేం కాలేదు కదా పిల్లలు గమనిస్తున్నారు ఏడోకు నేను బాగానే ఉన్నాను ఏడోకు రిలాక్స్ నవ్వు నువ్వు ఏడిస్తే పిల్లలు చూసి భయపడరు సరే పదండి వెళ్దామా
రే ఏమనుకుంటున్నారా ఏమనుకుంటున్నారు రాన్ రాను మీకు నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోతోంది మిమ్మల్ని నా నుంచి విడదీయాలనుకున్న డాక్టర్ ని మంత్రగతిని చంపేశాను నీ బాబాయిని నీ పిన్నిని ఇంకా ఎందుకు ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టానో తెలుసా మిమ్మల్ని ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని మాడుగుల అనే గ్రామానికి చెందిన శశికళ అనే అమ్మాయి అదే గ్రామానికి చెందిన సింహాద్రి అనే కుర్రాణ్ణి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఆస్తి అంతస్తుల విషయంలోనూ కులాల విషయంలోనూ చాలా తేడా ఉంది దాని ప్రతిఫలం ఎవరు కావాలండి నేను మీ ఆయనకు ఫ్రెండ్ అండి మీ పేరు నా పేరు గజేంద్ర ఆయన నైట్ షిఫ్ట్ వెళ్ళొచ్చి నిద్రపోతున్నారు ఓ ఓకే దాహంగా ఉంది మంచి ఇస్తారా ఒక నిమిషం నండి తెస్తాను ఓకే అండి అలాగే మీ ఆయన నిద్ర లేపండి Hey, 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 hey,
శశికళ ఆత్మ గురించి ఆ పవిత్రమైన ఆత్మకు కావాల్సింది అభివినుల ప్రేమ మాత్రమే వేరేది కాదు
ఎవరో తెలుసా అభిని వీళ్ళు చెప్పబోతున్నారు వీళ్ళు చెప్పేసారంటే ఈ మానవ జీవితాన్ని వదిలి వాళ్ళు కూడా నీలాగా అయిపోతారు కదా ఆ తర్వాత మీ బంధాన్ని చాటుకోండి సంతోషంగా ఉండండి ఆత్మలై హాయిగా ఉండండి ఇలా చూడు శశి ఇక్కడ ఆకాశ్ చెప్పినట్టు నువ్వు దెయ్యానివో పిసాచానివో కాదు నువ్వు మంచి అమ్మాయివి నిజమైన తల్లివి ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేని మహా మనిషివి అది నాకు అర్థమైంది నీ బిడ్డని పోగొట్టుకున్నప్పుడు నువ్వెలా కుమిలిపోయి ఉంటావో నాకు తెలుసు నీ బిడ్డ లేని ఈ లోకంలో బతకడం ఇష్టం లేక చావడానికి తెగించేవే దాన్నే మాతృత్వం అంటారు నువ్వు కన్న బిడ్డలు కాకపోయినా అడవిలో కనిపించిన ఈ పిల్లల ఆకలి తీర్చడానికి పాలు పళ్ళు ఇచ్చావే నువ్వు ప్రాణాలతో లేకపోయినా నీలో ఉన్న మాతృప్రేమ ఇంకా బతికే ఉంది ఇట్స్ గ్రేట్ ఈ పిల్లల మీద నువ్వెందుకు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నావో నాకు బాగా తెలుసు దీన్ని నేను తప్పని అన్ను గాని నిజానికి ఇది తప్పే ఈ పిల్లల మీద నీకు హక్కుంది ప్రేమ చూపిస్తున్నా సరే మనుషులు మనుషులతోనే బతకాలి అదే జీవితం ఈ ఐదేళ్లగా వీళ్ళని కాపాడుకుంటూ వచ్చావు అది నే నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ బాగా ఆలోచించి పిల్లలి భవిష్యత్తు కోసం దయచేసి వీళ్ళని నాకు భిక్షగా ఇవ్వు ఇదిగో చూడు ఇదే నీ బిడ్డ నువ్వు కష్టపడి పెంచిన ఈ పిల్లల్ని నా కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటాను ఇవి ఒట్టి మాటలు కావు చనిపోయిన నీ బిడ్డ మీద భావించి తరిమేమని తప్పుగా అనుకోవద్దమ్మా మిగతా వాళ్ళ కళ్ళకి నువ్వు దెయ్యంగా కనిపించవచ్చు కానీ మాకు సంబంధించినంత వరకు నువ్వు మేము కొలిచే దేవతమ్మా 